Alors j'aimerais euh, tout de même dire un petit mot sur, euh, euh, sur nos deux protagonistes du jour. J'aimerais notamment expliquer euh, euh, un petit peu au, au, au public euh, slovène, non pas qui est Slavoj Zizek, puisque vous le connaissez tous euh, beaucoup mieux que moi, mais un petit peu le, le, la perception que peut-être les Français ont de, de Slavoj Zizek euh, aujourd'hui, ce qui n'est pas euh, inintéressant. Euh, je l'ai pour ma part découvert en 2004, euh, Slavoj Zizek, euh, et je l'ai découvert par, le, par un article dans le New York Times. Euh, ça n'a rien d'un hasard, euh, cette découverte de Zizek par la presse américaine, parce que, euh, pour tout vous dire, la presse française met généralement peu d'empressement euh, à s'ouvrir euh, à des penseurs étrangers, surtout quand ce sont des penseurs marxistes. Mais euh, n'en déplaise à certains euh, dans le pays. Maintenant, ça y est, Zizek est un nom. Euh, C'est un grand nom euh, du débat euh, français. Euh, Lorsque j'avais assisté à Londres en 2009 à un colloque sur le, le communisme en, en présence de Slavoj Žižek, j'avais été très frappée de voir euh, un jeune intellectuel américain euh, qui était présent à Londres, euh, un, enseignant, un jeune enseignant de la Cornell University, Bruno Bostel, dire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Slavoj, euh, ne vous demandez pas ce que... Jésus ferait à votre place, demandez-vous ce que Gisek ferait à votre place. Voilà. Donc, on a, euh, pour, donc pour tout vous dire, nous n'en sommes pas là en France, mais euh, certains en sont, à vrai dire, euh, presque, presque là. Ces analyses euh, des blockbusters américains, euh, sa critique de l'apocalypse capitaliste sont largement euh, répercutées dans nos médias. Euh, tous les journalistes français spécialisés dans les idées comme moi se sont déjà vus décerner au moins dix ans de goulag dans une interview avec Zizek. Pour ma part, j'en suis peut-être à 50 déjà, ou peut-être davantage, je ne sais plus. J'aimerais surtout vous dire un, un, un bref mot sur Alain Finkielkraut, assis à ma droite, euh, et sur la façon euh, dont, euh, dont il est perçu en France et, et l'intérêt justement que, que, tout particulier que présente cette discussion de ce soir. Euh, Alain Finkielkraut est l'auteur euh, de grands best-sellers chez nous, ça a été rappelé euh, à l'instant, « La défaite de la pensée euh, » ou « La sagesse de l'amour qui » sont, qui sont des livres de référence en France. Mais Alain Finkielkraut occupe aussi une place très singulière dans le, dans le paysage intellectuel français. Euh, contrairement à ce que certains euh, observateurs de la vie intellectuelle française peuvent imaginer, il n'est pas très proche de ce qu'on appelle en France euh, les nouveaux philosophes, euh, que ce soit André Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy, dont on entend beaucoup parler en ce moment euh, dans l'actualité internationale à cause de sa, son rôle dans l'intervention euh, libyenne. Euh, Alain Finkielkraut, tout en partageant euh, l'anti-marxisme de ces nouveaux philosophes, tout en, partageant aussi avec eux, tout en ayant partagé avec eux certains combats, euh, je pense notamment à... Euh, à la, à la guerre dans les années 90 euh, au Kosovo, euh, Alain Finkielkraut a toujours marqué, lui, euh, en France, un attachement à la, à la nation française, euh, à l'idée nationale en, en, en soi, d'ailleurs. Et cet, cet attachement-là euh, le singularise, le, le distingue au milieu de, de, sa, de sa famille intellectuelle apparente. C'est un observateur extrêmement critique euh, de la de l'esprit démocratique euh, contemporain. Euh, C'est un défendeur, euh, défenseur pardon, de, de, de l'élitisme, euh, de l'élitisme de culturel, notamment euh, à l'école. Et euh, Alain Finkielkraut, j'en terminerai là, euh, est à la manière de l'écrivain Milan Kundera, dont il est un proche, 
Euh, Alain Finkielkraut est aussi un grand euh, critique de l'illusion lyrique révolutionnaire, de l'illusion lyrique, c'est l'expression est de Kundera, je crois, et, euh, et, et, et Alain Finkielkraut est donc un grand adversaire des communismes euh, passés et des communismes à venir, vous aurez immédiatement compris euh, l'intérêt de la, de la rencontre aujourd'hui euh, et euh, son caractère explosif. Donc, euh, notre situation cet après-midi est assez paradoxale, puisque euh, se trouve face à face ici un intellectuel slovène qui a connu, lui, le communisme, le socialisme réel, et qui, envers et contre tout, en dépit de ça, défend l'idée communiste. Et de l'autre côté, à ma droite, nous avons un intellectuel français qui, lui, n'a pas directement connu l'expérience communiste, n'a pas connu les démocraties populaires, mais euh, qui a connu naturellement euh, leurs disciples parisiens, leur, leurs adorateurs euh, parisiens pittoresques, et qui se bat néanmoins aujourd'hui contre les, contre les réflexes totalitaires dont, dont il décèle des traces persistantes dans le, dans le débat contemporain. Alors je voulais demander à, à l'un d'entre vous, je ne sais pas qui a envie de commencer, ce que vous inspire cette contradiction, ce, ce paradoxe apparent. Bien. Alors, euh, je vais tâcher de répondre à cette première interpellation. Je remercie Aude Lancelin pour sa présentation et pour les distinctions qu'elle a faites. Et voilà, donc. Il y a quelques jours est paru en France un volume contenant les actes d'un colloque qui s'est tenu à Berlin sur l'idée communiste. Et le, les, les, les coordinateurs de ce colloque, donc présentés comme les auteurs en quelque sorte du livre, ce sont Slavoj Žižek et Alain Badiou. L'idée communiste, la première conférence avait eu lieu à Londres, cette conférence a eu lieu à Berlin. Dans sa présentation, Alain Badiou dit sa joie, sa fierté d'avoir vu flotter sur le, le, la façade du théâtre, la Volksbühne, je crois, où se tenait ce colloque, une grande banderole communismus. Et il était d'autant plus fier que c'était Berlin. Et moi, cette image proposée par Badiou m'a plongé dans une véritable tristesse, communismus à Berlin. Et je vais essayer d'expliciter cette tristesse. Nous sommes, il est vrai, confrontés aujourd'hui au phénomène de la mondialisation et l'association de la démocratie et de l'économie de marché semble impuissante à résoudre les problèmes que pose la mondialisation. On subit la désindustrialisation, on subit les délocalisations, on subit les crises financières, on subit le réchauffement climatique, on voudrait agir et non subir, on rêve donc d'une alternative. Mais pourquoi le communisme Par quelle fatalité notre imagination politique de, devrait-elle emprunter cette voie déjà frayée au XXe siècle pour le plus grand malheur des hommes Alors on nous dit que l'idée serait innocente des crimes commis en son nom. Et là, en effet, 
où de Lancelin y a fait allusion, la lecture de Milan Kundera m'a en quelque sorte vacciné contre cette distinction. Je pense notamment à un livre que vous devez tous connaître, « La vie est ailleurs ». Et euh, ce livre sur le, la biographie du poète Jaromil. Et il est très intéressant de savoir que Kundera voulait intituler ce livre « L'âge lyrique ». Et puis ses éditeurs ont dit c'est trop abstrait pour un roman et jusqu'à ce jour, il regrette euh, de leur avoir cédé. L'âge lyrique, et c'est l'époque, dit-il, des commencements. Parce que, évidemment, si l'idée communiste est innocente des crimes, c'est qu'il y a eu des beaux commencements et il y a eu la retombée bureaucratique et policière de ces beaux commencements. Edi Kundera, 1948, la grande époque révolutionnaire, le poète régnait avec le bourreau. Et je vais donner tout de suite un autre exemple d'un communiste qui n'est justement pas compromis, d'un communiste radical, mort en 1940, et qu'on ne peut soupçonner de rien qui n'est coupable de rien et dont la lecture inspire encore aujourd'hui beaucoup euh, toute une jeunesse romantique. C'est Paul Nisan, le grand ami de Sartre qui a publié alors qu'il était encore très jeune « Aden Arabi », un récit de voyage avec cette première phrase, cette « incipit » absolument extraordinaire, qui a fait rêver des générations. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Mais voici ce qu'il écrit à la fin de ce livre. Ayant le, ayons le cœur d'être grossier, que l'esprit de finesse, que l'esprit de finesse, pardon, Ayant le cœur d'être grossier, que l'esprit de, de finesse, bon, que l'esprit de finesse aille rejoindre les drapeaux et les grands hommes de la guerre dans les collecteurs des égouts. Et surtout, et surtout, une phrase plus simple à comprendre et donc à traduire. Il n'existe plus que deux espèces humaines qui n'ont que la haine pour lien, celle qui écrase et celle qui ne consent pas à être écrasée. Il n'y a jamais eu de, de, de traité de paix, il n'y a que la guerre. Telle est l'essence du communisme. Penser le, 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 la, la politique sous le para paradigme de la guerre, d'une guerre, comme disait Robespierre, entre l'humanité et ses ennemis. Et dans cette guerre, en effet, on ne fait pas de euh, quartier. D'ailleurs, Alain Badiou, dans son livre « Le siècle », nous explique, pour définir la passion du XXe siècle, il y a un antagonisme central, deux subjectivités organisées à l'échelle planétaire dans un combat mortel, le siècle en est la, sienne, en est la scène. Voilà. Deux forces s'affrontent. Tout est politique et la politique se réduit elle-même à l'affrontement de deux volontés, une volonté bonne, une volonté mauvaise, l'humanité en lutte pour son, 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 son émancipation d'un côté et les ennemis, les dominants, les exploiteurs, les oppresseurs, les maîtres, ceux qui ne veulent pas entendre parler de cette émancipation. Et la, la pensée communiste d'aujourd'hui retrouve ces accents. Elle est, dans ses formulations courantes, extrêmement brutale. Les adversaires sont des ennemis, les ennemis sont des bandits. Une deuxième citation, et j'en aurai assez vite terminé. Oui, enfin, j'aurais dû la chercher, peut-être que je ne vais pas la trouver. Mon Dieu. Ah, je suis... Bon, tant pis, je la trouverai tout à l'heure. 
C'est un, un, un texte de Malraux où Malraux, parlant de la propagande stalinienne, dit « Le son unique de cette propagande est l'indignation. C'est d'ailleurs ce qu'elle a de plus fatigant. Attaquer surtout, le, surtout sur le plan moral, ce qu'il faut pour ce mode de pensée, ce n'est pas que l'adversaire soit un adversaire, c'est qu'il soit ce qu'on appelait au XVIIIe siècle un scélérat. L'indignation. Au fond, pour l'attrait du discours communiste, sa puissance, c'est précisément qu'il remplace les problèmes par des salauds. Il n'y a plus de problème, il y a des salauds. C'est l'éternelle jeunesse du communisme. Et c'est du fait de cette éternelle jeunesse qu'on peut le voir ressurgir aujourd'hui. Alors, bien entendu, quand je pense à Gijek, il ne correspond pas à ce portrait-là. Je l'ai rencontré pour la première fois. Mais Mais non, il n'y a pas de mais pour Gijek. Il n'y a pas de mais pour Gijek. Je, il va commencer à répondre. Je, il va sûrement commencer à répondre et moi, je n'ai pas fini. Mais non, non. évidemment, simplement, je voudrais dire à, à Gijek de, 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 de répondre tout de suite. Il n'y a pas cette violence chez lui. Donc, il est une sorte de communiste impro improbable, un communiste chez lequel la haine serait absente. Non, mais c'est une idiosyncrasie, c'est une idiosyncrasie de Gijek. La haine est consubstantielle à l'idéologie communiste et j'en ai terminé. Ce dont je parlerai tout à l'heure, c'est de la nécessité où nous sommes précisément de reprendre la critique des processus dans lesquels nous sommes entraînés sans en passer par la simplification communiste. Car la tentation communiste, c'est de dire si vous n'êtes pas avec nous pour les opprimer, c'est que vous êtes du parti des maîtres, vous êtes pour la perpétuation de l'ordre établi. Et je m'inscris en faux contre cette vision des choses. Mais je m'expliquerai dans un deuxième temps et je laisse la parole à Slavoj Žižek. Non mais, euh, pas de problème si vous, vous avez besoin de plus de temps. Allez-y, allez vous ne pouvez pas laisser okay. dire des okay. choses. Ah, non. Pardon, c'est vous le maître. <rire> et les hommes ont besoin d'une domina pour, dominatrix pour fonctionner. Euh, désolé, on m'a, c'est un ordre unanime que je dois parler en slovène. Ou pas d'abord euh, 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 prévot euh, de l'Ovau. Prévot bi poudaru tout moje veselje de sem tukej z ljudmi, s katerimi sem tukej prvič. Od lansen je moja stara kolegica, poznamo se, zelo veliko je naredila za me v Franciji, se mi globoko hvaležen in če že ni Prav, z mano in badjujem, pa je vsaj to, čemur se reče, kompanjon de rut. Sopotnik. Potetere. Ker zadeva gospoda Finkelkrauta, pa moram tudi reči, da sem zelo zadovoljen, da sem z njim. In da mi je to včast. Zakaj? Zato, ker on je, skoraj bi rekel, nasprotnik, ob katerem lahko človek reče kaj. A poznate tisto ameriško frazo with friends like this who needs enemies. S takimi prijatelji, kdo pa še rabi sovražnike, kadar imaš prijatelja, ki ti dela več zgage in tako naprej. Ob njemu sem skoraj pripravljen reč z nasprotniki sovražniki kot on, kdo pa še rabi prijatelje. Zakaj? Zato, ker on je za mene za razliko od BHL in tiste linje de salo. On je za mene nekaj, ker je zelo plemenito biti danes. To so zdaj besede, ker jih bom uporabil. Skeptični, konzervativni liberalec, ki ne ponuja nekih velikih rešitev, ampak pošteno oriše zagato. In lahko samo rečem, da tisti, uporabil bom neko grozno besedo, avtentični marksisti so vedno znali najbolj ceniti 
veliko bolj od površnih progresistov takšne. Konzervativce, ki pošteno orišajo zagato. To je, na primer, že Marx napisal ob Balzaku, da Balzak je bil velik ne kljub svojmu konzervativizmu, ampak zaradi njega. In to se mi zdi danes odkrito povedano edina zanimiva debata, pravzaprav. Med ljudmi kot jaz, ne bom si dal vzdevka, in ljudmi kot gospod Finkelkraut, kjer se v osnovi strinjamo, da je globoka zagata. Zavračamo vse tipe enostavnega progresizma, tudi enostavnega reakcionarnega konzervativizma, kjer enostavno se reče, pojdimo nazaj. Zdaj pa konkreten odgovor. Prvič, ta paradoks, ki je bil nakazan že v uvodni besedi. Jaz bi samo na neki opozoril. V tej isti knjigi, ki je bila omenjena, Ideja komunizma številka dve. Bi vas opozoril na prispevek polske skupine mladih levičarjev, ki pa nimajo nobene veze, to ni pod mladek bivših komunistov, o zgodnih letih solidarnosti. O tem, do kakšne mire, karkoli je že bila v prvih letih solidarnost, to ni vse bila prokapitalistična solidarnost. Ideja, ki je vodila solidarnost, je bila ideja neke vrste meglene, ne pravim, da so bili skriti komunisti, ampak neka vrsta socialne solidarnosti, osebne svobode, dostojanstva, pa tudi socialne pravičnosti in tako naprej. Nekaj. In bi bilo precej absurdno trditi, da je tisto, da so tiste sanje, ki so solidarnost vodile vsaj v prvih letih, da je potem, ko je se zrušil komunistični sistem, da je to tisto, da je realnost, da realnost ustreza tem sanjam. Zdaj lahko rečete, ok, to pomeni samo, da so bili naivni da so bile to prazne sanje. Jaz mislim, da zadeve niso tako enostavne. Da je bil v protestu denimo solidarnosti proti polskemu komunizmu v šestdeset letih in kasneje nek presežek, ki se ga ne da razrednotiti kot običajno utopijo. In mimo grede, tukaj je tudi Alen Badiu povsem jasn. On celo solidarnost šteje kot enega od modelov političnega dogodka. Zakaj se račun ne izide? Da bi lahko rekli, ja, no, zdaj poljaki imajo to, kar so hoteli, če kdo ni zadovoljen, je pač sanjač. Na tanko bi jaz rekel zaradi niza problemov, ki jih je sam gospod Finkelkraut zelo ustrezno naštev. Problem ekologije, problem ekologije, novih socialnih razlik, nemirov, jaz bi tukaj dodal problem tako imenovane intelektualne lastnine, ki po mojem dolgoročno ogroža same temelje kapitalizma. Problem biogenetike. Naprimer, ko sem pred letom pa pol bil na kitajskem, sem se naključno srečal s šefom kitajskega, nekega njihovega inštituta za biogenetiko in mi je pokazal program njihove akademije, kjer piše bolj ali manj dobesedno tole. Cilj razvoja genetike v Ljudski republiki Kitajski je regulacija bioloških in psihičnih značilnosti kitajskega ljudstva. In tako naprej. Se pravi, da se ne rečem zelo enostavno, Komunizem za mene ni ime za rešitev. Jaz sem celo tukaj zelo odkrit in to fanatično ponavljam v svojih tekstih. Vidim tu pa tam znasnutke, ne vem, kaj bo. Komunizem je za mene ime problema. V pomenu, da so problemi, s katerimi se danes soočamo, 
ekologija, nove oblike apartheita, ker je tudi gospod Finkelkraut ustrezno namignil, da se ta idealni zakon med kapitalizmom in demokracijo začenja rušiti. Lahko si zamislimo zelo uspešen kapitalizem brez demokracije, Singapur, Kitajska in tako naprej. To so za mene vse problemi tega, čemu v angleščini pravimo commons. Narava, to je naša skupna, če ne tako rečem, življenska substanca ozadje. Problem je prav v tej skupnosti. To zadeva vse nas, biogenetika, prostite, isto. Intelektualna lastnina, isto. Tukaj se dogaja nekaj, ker je bilo Marksu nezamišljivo, da se sama ta intelektualna substanca privatizira. In tako naprej. Jaz ne vidim tukaj nobene, enostavne rešitve. Samo to trdim. Problemi niso zginjli, vračajo se nemara v še ostrejši obliki. In vem, da je to tveganje. Veliko prijateljev mi pravi, pa zakaj moraš uporabiti to nesrečno besedo. Ja, prav ustrajam na njej. Ne zato, da bi se simbolno identificiral s klavci, ki so pobili milijone ljudi, ampak zato, da bi, če že govorimo o stalinizmu, da bi opozoril na nekaj, ker skos opozarjam. Jaz tu vsaj apsolutno nisem pristaš te ideje, da je nekako ideja komunizma čista, samo realizacija ni bila v redu. Jaz mislim, da tukaj sem pač jaz bolj za Hegla kot za Marksa. Slabost realizacije je vedno tudi že slabost same ideje. In to velja ne samo za komunizm, to velja tudi za liberalno demokracijo, to velja tudi za krščanstvo in tako naprej, in tako naprej. Se pravi, tukaj nobenega, tukaj nobenega, tukaj ni nobenega nesporazuma. Zdaj pa pridemo do, sem da zaključim tudi jaz, do neke bolj občutljive točke. Kot je rekel gospod Finkelkraut, Komunizm pomeni to poenostovitev, da na mesto problemov vidiš lesalo, zlikovce, hudobneže. Jaz mislim vsaj za mene, da v osnovi, pustimo zdaj, kaj se dogaja v skalinizmu, ampak če že od Marksa naprej, to apsolutno ne drži. Mislim, pustimo, v kaj se je razvilo in jaz sem prvi, ki pravi, tudi do Marksa je treba biti tukaj vsega kritični. Ampak jaz mislim, da moja drža je vsaj, kadarkoli se poskuša problem zvest na hudobneže, to je ja, bila od začetka osnovna strategija fašizma. Najdi žida ali nekoga, ki dovolje, da ga odrežeš, pa bo zdravo družbeno telo zaživelo. In če je kaj za mene živo v marksizmu, je točno ta ideja, ne išči samo krivcev. Vprašaj se, v kakšnem kontekstu so lahko taki krivci delovali. Naprimer, če grem na aktualne dogodke, a veste, da me je skoraj nikalo napisati dva članka, enega v obrambo British Petroleum, takrat v v v v Mehiki, no, pa še nekaj podobnih. Zakaj? Ker kaj se tukaj dogaja? Ali pa obče proti temu poceni antikapitalizmu, ki je danes popularen? Antikapitalist je danes biti zelo enostavno. Poglejte katerikoli hollywoodski film. All the President's Men, Pelican Brief, ki so seveda čista ideologija. Imate hudobne že na vrhu, predsednik Amerike celo in kakšna lepa država je Amerika, kjer lahko ena ali dva mala novinarja vrže ta celo predsednika. Ker je napačno v tem moralizmu, je natanko to, da govorijo o hudobnežih, kjer treba govoriti o strukturnih problemih. In isto je British Petroleum. V redu so bili krivi, ampak si so najbrž uporabljali iste stroje, kot vsi ostali. Vprašati se je treba, 
Kak si sistem ich je v to silu? In sem celo mislil napisati o Brambo, tistega zloglasnega ultra Wall Street špekulanta, ki je naredil, da je zginilo 50-60 milijard dolarjev Bernarda Madofa. Ne centriraj na njega, to je bilo že skoraj antisemitsko. Centriraj na sistem, ki ga je v to porinu. Tako da, če nej končam, jaz sem, ja, absolutno za, in sem to veliko napisal, za brezobzirno kritiko komunizma. Komunizma 20. stoletja, pa tudi to, kar se je prej dogajalo. Edino, kar lahko rečem, to ne leti na gospoda Finkelkrauta, ampak na nekatere njegove, ki so bili omenjeni starejše kolege. Jaz nisem bil nikoli med tistimi, ki so bili v svoji mladosti naivni maoisti ali za Kubo, potem so pa šele v 70-ih letih, ko je eksplodiral fenomen Solženicin, odkrili joj, joj, kakšni zločini so se dogajali. To pač za nas ni bila nobena skrivnost. Mi nismo rabili šele takrat Solženicina in mimo grede povedano. Mislim, da tudi danes se lahko veliko več naučimo od drugih bolj pozabljenih pisatlov. Če mene vprašate, je ena zgodba Varlama Šalamova iz Kolime več vredna kot ves Solženicin. Tako da jaz samo to pravim. Problemi ustrajajo še naprej, isti problemi. Ni naključje, da In problem je v zadnji instanci za mene kapitalizem kot sistem. In da zaključim, a ni en lep dokaz tega, kar sem prav kar rekel, dejstvo, da je danes najbolj učinkovit, brutalen, ekspanziven kapitalizem točno na državi, v državi kitajski, kjer so na oblasti stari, dobri, komunisti. To nam Marsikaj pove. Tako da moja pozicija je tukaj izjemno skeptična. Seveda obstojijo radikalne borbe. Tukaj se tudi... Tukaj se... Ko je rekel gospod Finkelkraut, ja, ali si z nami, ali nisi z nami. Ampak kot on dobro ve, so situacije, kjer natančno to velja. V Nemčiji leta 35 ni so antisemiti, pa so židje, pol pa jaz priden pa rečem, kaj pa če oboji malo pretiravajo, pa poglejmo objektivno. Če pogledaš, če to rečeš, si, prav, bom rekel kot Robespierre, si izdajalec. Ker potem boš pač ugotovil to, kar je najbrž bilo res. Zdaj bom rekel nekaj groznega. Se je najbrž res bilo leta... 34% v Nemčiji, 60% advokatov, židov, 70% žurnalistov, židov. Ampak to ni noben argument. Čim sploh sprejmeš tako argumentacijo, in to seveda gospod Finkelkraut ve, si zgubljen. Se pravi, jaz samo ustrajam, da so prekleto še kako ključne situacije, kjer velja na tam kot to. Leta 34 v Nemčiji. Če nisi bil brezpogojno za to, da so židje vse, Resnica situacije. Krkol tam mutiš, ja, pa je tretje, pa treba vse stransko pogledat. Si bil, če rečem po stalinistično, mogoče še bolj nevaren, kot direktni antisemiti, ker si jim dal neke vrste legitimiteto. In mogoče se tukaj mi dva ne strinjava, mislim, da je danes več kot se zdi situaciji, kjer je takšna drža potrebna. Dezole si že par let rop, me se dal mam natjur, se prokoja le zamima pel fidel. Pa pur de rezon de politik me že par let rop. Alain Finkel, je se Slavoj Žižek vse konvenkil? Ne, Slavoj Žižek m'a beaucoup interesse, kom tožur, me zil ne m'a pa konvenkil. Il ne m'a pa konvenkil, d'abord, je persiste, à dire que la tonalité dominante du discours communiste, c'est l'indignation, l'indignation contre ceux qui, les dominants, qui sont perçus, dénoncés comme des bandits et contre les intellectuels accusés de les servir et qui sont dénoncés, c'est précisément 
une expression de Paul Nizan, très en vogue aujourd'hui, comme des chiens de garde. Je remarque aussi l'obsession française de l'analogie avec les années noires. Oui, à ce moment-là, il fallait trancher. Oui, il fallait choisir. La situation était simple. Mais précisément, c'était une situation exceptionnelle. On veut nous convaincre que c'est la règle. On veut nous convaincre de résister aujourd'hui. Parce que précisément, on va chercher dans cette période de quoi assouvir l'insatiable appétit de simplification qui fait au moins partiellement le succès de l'idée communiste. Et puis, simplement, et c'est là que je voudrais prolonger mon euh, propos inaugural, je pense qu'il y a nombre de sujets d'indignation. Mais cela nous découvre des problèmes dont, pour reprendre un titre célèbre, le communisme n'est pas le nom. Et euh, pour lesquels une comparaison avec les années noires ne serait d'aucune utilité. Alors, je vais, par, je vais prendre un exemple. Un exemple qui pourra vous apparaître anodin, mais que je crois, moi, très instructif. Hier, j'étais à Zagreb, où je vais de manière régulière depuis 1991, depuis le début de la guerre en ex-Yougoslavie. Mais un certain espace de temps s'était passé depuis mon précédent séjour. Je n'étais pas revenu à Zagreb depuis cinq ans. Les amis qui m'ont accueilli, qui sont d'ailleurs dans cette salle, le poète Dragen Kantunaric et Neven Shimatz, m'ont un peu parlé de la situation. Et ils ont insisté sur un problème, justement. J'étais surpris, parce que je m'attendais à ce qu'il me parle de la situation politique. Ils l'ont fait, des perspectives de euh, euh, l'intégration euh, européenne euh, de la Croatie, du différent extrêmement pénible entre la Slovénie et la Croatie, où je ne suis pas sûr que la Slovénie est vraiment le beau rôle, mais c'est une autre question. Non, ils m'ont parlé de cela, mais surtout ils m'ont dit la ville de Zagreb est en train d'être défigurée par des centres commerciaux. Et je les ai écoutés et j'ai voulu voir. Ils m'ont conduit vers une place que je connaissais, dans laquelle je m'étais promené, la place des fleurs. Ils m'ont montré la rue piétonnière qui y conduisait, éventrée par l'entrée d'un parking de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de places. Et puis, nous sommes allés à pied devant le centre commercial de la Place des Fleurs. Un immeuble de verre et d'aluminium, violemment indifférent au lieu, et situé en face d'une église orthodoxe. Serbe. Et mes amis, qui sont par ailleurs des patriotes croates, étaient blessés pour les paroissiens de cette église parce que la liturgie 
était menacé par la foule des passants, la foule des consommateurs et son bruit incessant. Et il me, dit, il me disait que ce n'était pas le, centre, le seul centre commercial. Donc, voici qu'à Zagreb aujourd'hui prolifèrent des temples de la consommation dans cette belle ville centre européenne. C'est un crève-cœur et l'on se dit en effet qu'il y aurait eu un autre moyen de sortir de la guerre et de sortir du communisme. On pense alors, non pas à Marx, mais à Anna Arendt, qui nous explique dans la condition de l'homme moderne que aujourd'hui triomphe le consommateur, l'animal laborance, le travailleur consommateur au détriment des autres possibilités humaines. Et c'est très exactement ce qui se passe aujourd'hui. En quoi le communisme pourrait-il être le nom du problème ou le nom du recours Car tout de même, cette architecture blesse la ville, mais l'architecture communiste aussi. C'est une architecture hors sol, une architecture qui n'a jamais voulu respecter le lieu, s'enraciner quelque part. Elle se déposait sur les choses, moré gé géométrico. Elle était précisément une architecture de la table rase. Et mon ami Dragen Katunaric m'a dit que cette violence faite à la ville avait réveillé en lui le souvenir d'un grand penseur de la ville de la fin du 19e siècle, du début du 20e, de, de, la, première, de la première partie du 20e siècle, Camilo Cite ou Camilo Cité, et qu'il a publié dans sa revue et dans sa maison d'édition des textes de Camilo Cité. Il a rappelé sa polémique avec le Corbusier, le Corbusier et ses plans tracés à la règle et à l'équerre. Le Corbusier et sa grande matrice orthogonale et Camilo Cite vantant justement le caractère artistique des villes et le, la, la vivacité de la tradition, vantant la nécessité de la convenance architecturale. Et le Corbusier disant de lui qu'il voulait ressusciter le chemin des ânes parce qu'il avait témoigné de son attachement aux rues sinueuses du Moyen-Âge. Camilo Cité pensait en effet que une architecture digne de ce nom devait s'inscrire dans un monde et non pas dans un espace purement mathématique. Cela, c'est la réflexion qu'inspirent aujourd'hui ces centres de commerciaux, ces temples de la consommation qui abîme le visage de Zagreb. Et le communisme ne peut, face à cela, nous être d'aucune utilité. Il n'est pas le nom du problème, et là je ne parle pas des crimes, il est le nom du mal, je parle de la laideur. Le communisme a noué un pacte avec la laideur. Il n'y a pas de beauté du communisme. Il y a eu des grandes beautés répressives, comme la contre-réforme à Prague. Mais les immeubles du communisme sont tous laids, en vertu précisément de cette idéologie-là. Ce qui nous manque, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un véritable amour du monde. Un monde qu'il faut savoir entretenir, préserver, sauver, continuer, non certes pas muséifier, mais respecté parce que nous ne sommes pas seulement des consommateurs, mais des habitants. Le communisme ne voulait pas 
faire de nous des consommateurs, mais il avait complètement oublié que nous étions des habitants. Je crois que Slavoj Zizek veut, veut répondre sur ce point. Les paris postaient à ce Mogoče bi začel samo z neko malo pripombo o arhitekturi, na kar se najmanj spoznam. Ampak eh, nekako ne prepoznam ta prave komunistične arhitekture v tem, kar ste vi opisali. Najbrž ste bili v Varšavi in ste videli darilo tovariša Stalina polskemu ljudstvu, tisto, tisti famozni dom kulture. To ni geometrično in tako dalje. To je ravno neka čudna, zelo blizu fašizmu celo, ko, eh, eh, čudna kombinacija modernizma, ampak z nekim neogotičnim kičem. Naprimer, če pogledate tista nižja nadstropja, imate tam stotine, kot v neki poceni crkvi, kičastih kipov in tako dalje. Stalinizem je tukaj nek veliko bolj edinstven mo- monster, Mogoče še hujškat to, ker, ker ste vi orisali, namreč, ker zdaj pridemo pa do pravega paradoksa. Sem govoril z nekim ameriškim arhitektom in sem ga vprašal, če ve za izvir te, kako se temu reče, stalinistični barok ali američani temu pravijo wedding cake, poročna torta arhitektura in mi je rekel, seveda, izvir tega je stalinov in bolševiški amerikanizem. Uh, ne vem, če to veste, ampak rečimo, v 20-ih letih je bil v Sovjetski zvezi Henry Ford, skoraj svetnik. Oni so tako občudovali Ameriko, celo Stalin, ko je definiral konc 20-ih let, kaj je idealen komunist. Je rekel, nekdo, ki kombinira rusko ustrajnost z ameriškim pragmatizmom in dinamizmom. In, a veste, da je izvir tega baročnega kiča New York, kjer so prvo zgradili štiri nadstropne hiše, pol so jih višali, ker niso imeli prostora in potem je eh, mestni svet ukazal zaradi statičnih računov, da morajo iti not v višjih nadstropjih. Ne? Tako da stvari so bolj paradoksalne. Tako da pojdimo naprej. Eh, kar me čudi je to, da ste rekli, kapitalizem ni problem, problem je konzumacija. Ja, bok pomagaj. Konzumacija je temelj kapitalistične reprodukcije. Se sploh ne morate misliti tako imenovanega konzumerizma brez kapitalizma. Če kapitalizem ni ime z- za to, zakaj se v Zagrebu gradi to, kar se gradi, brez kapitalistične dinamike si jaz sploh ne moremo zamisliti tega. Vous voulez répondre immédiatement, no, no, vous no, voulez. Je, je voudrais corriger, je n'ai pas parlé du communisme, du capitalisme. J'ai dit, euh, il y a là un problème dont le communisme n'est pas le nom. Mais parce que je suis d'accord avec vous qu'il y a un lien entre le capitalisme et, et la consommation. Mais la consommation, c'est euh, 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 un appétit qui est dans tous les hommes. Donc, c'est, c'est autre chose qu'une logique de la domination. Mais le lien que vous faites entre le, entre le capitalisme et, et, et la consommation, bien sûr, je vous l'accorde, vous avez raison. Voilà, Na, ça, nažalost, je, nimamo pas, je voulais éviter oui. un malentendu. Entre oui, oui, oui. Euh, nažalost, nimamo časa, da bi šli v podrobnosti, ampak jaz vse eno mislim, da je v... Da ni, da, da ni potrošništvo, konzumacija, del neke splošne človeške narave. Dobro, jaz se strinjam s konzervativci, človek je v osnovi zel hudoben in tako naprej. Se prav ne idealiziram človeka. Samo pravim, da ta ekscesivni značaj konzumcije, ta vedno več, ta kupi zobno pasto, pa toliko kupiš, zgor je pa ena tretina za stojn. Tega ne bi dobili v srednemu veku, ko bi rekel. Ta je neka logika, ki je specifično kapitalistična. E, se pravi, v tem pomenu ustrajam na dvojem. Prvič, da je globalno vzeto kapitalizem tukaj problem in da e, za mene vsaj 
Poglejte, to, kar ste vi uporabil kot primer, to je za mene seveda ne problem komunizma v tem problemu komunistična partija, centralni komite. Je pa natanko problem skupnostnega prostora. Problem je problem, spet smo pri problemu skupnostnega prostora, celo v Zagrebu. Zdaj pa pridem, če mi samo še dovolite, do bistvene točke. Ko ste govorili o indignaciji, ampak jaz mislim še vedno, da je tukaj nek problem, če je v čem problem, zdaj bom pa še bolj mogoče kritičen do komunizma 20. stoletja kot vi, je v tem, da ni bil samo indignacija, ampak se je indignacija do hudobne žel kombinirala s svojim nasprotjem, ki je čista objektivacija nasprotnika. Ekonomski zakoni vladajo, nasprotnik ne ve, kaj dela, mi poznamo ekonomske zakone, vsi razen nas so slepi elementi v zgodovini. Se prav kar za mene radikalni komunizem definira, 20. stoletja stalinski, je ravno ta paradoksna, nereflektirana kombinacija te osebno žalive, osebno žalivega zničenja, celo eksterminacije nasprotnika, samo berite stalinske tekste, pa najdete, kako so nasprotniki imenovani. Črvi, uši, izmečki, vsa analna retorika je tam. Kako je to hkrati povezano z neko totalno objektivacijo, kjer obstoji zgodovina kot nek nujni proces, Mi, komunisti, smemo delati, kar hočemo, ubiti milijone in tako dalje, kar smo orodje zgodovine. Zdaj pa samo še za zaključek. Ko ste rekel ta komunizem poenostavljanje, se strinjam, samo danes, trdim jaz, vidim, če kje vidim danes poenostavljanje, je ravno v tej liberalni vojni proti terorju in tako naprej. Kjer tudi psovke, kot je kot ste jih vi navedli, ne manjkajo. Naprimer, če kdo simbolizira ta liberalni humanizem proti fundamentalističnem grožnjam, je naš znanec Bernard Andri Levy. A ni tipično, da je on, vi ste me na to opozorili, v svoji zadnji knjigi uporabil, kaj je nomi le v tudi zdaj por moja, nom Trestal, gra... Židujo. Že duj, kje je? Kje ste se vedeli? Sa vjen de... Dalfred Jarry, de... Du bu. Oui? Je ne sais pas... Je laisserai à l'infini que je trouve courageusement le choix, le défi. Ok, disons que c'est assez agressif. Extrêmement agressif. Oui. Et il a dit ça de qui De moi, de moi, de moi. Donc voilà un bon exemple de votre communisme d'aujourd'hui. Et je ne ris pas ici. Par... Euh, euh, J'ai oublié que je... <rire> C'est une transmigration de l'âme, non Je veux dire que tout ce qui se dit, ce que je dis, c'est ce qui est le plus important de la vie. Et pour moi, dans ce plus important liberal vision, le conflit de la liberté, le libéral, le libéral, le multiculturel, le s fundamentalizmi. Tukaj, za mene, biti komunist tukaj, pomeni natanko komplicirati stvari. In se recimo vprašati naivno, a je res tako enostavno? A ni nekaj v dinamiki današnjega kapitalizma samega, kar producira fundamentalizme? Meni je, na primer, vedno vzor Afganistan. Če je katera država na svetu, ki simbolizira fundamentalizm, treba biti, je Afganistan. Ampak, 40 let v preteklosti je bil Afganistan mogoče najbolj strpna muslimanska država na bližnem vzhodu. Imeli so razsvetljenega kralja, prozahodnega, močno komunistično partnerja. Kako je Afganistan postal fundamentalistični? Tako da je bil ujet v našo globalno politiko in tako naprej in tako naprej. Se pravi... Za mene biti komunist pomeni v prvem koraku komplicirati, v pomenu zavrniti način, kako se problemi formulirajo danes. Nov pogled na probleme. Vse fini. Kontratak si bo plej. 
Non, non, ça va. Si, si, euh, alors très oui, bien. Euh, non, alors je, je vous. <rire> alors je continue. voudrais euh, prolonger euh, la percée de Zizek par une question qui s'adresse dans un premier temps à Alain Finkielkraut. Ah bon euh, non, parce que c'est vrai que nous parlons depuis euh, ma maintenant plus d'une demi-heure, euh, comme euh, nous parlons comme si une, une révolution bolchevique était euh, imminente euh, en Europe. Euh, or, chacun sait dans cette salle que euh, les forces euh, communistes sont, sont pour le moins euh, réduites et pour, euh, pour euh, la plupart assises à ma gauche aujourd'hui dans cette pièce. Donc, euh, je, je voulais vous poser la question suivante, Alain Finkielkraut. C'est vrai que plutôt qu'une un, qu espèce de, de renaissance, d'effervescence communiste aujourd'hui en Europe, on assiste exactement à l'inverse à savoir euh, à la montée en puissance de partis nationalistes, euh, à, euh, de, de partis de forces populistes euh, qui bien souvent malheureusement ont une forte coloration euh, anti-immigrés, euh, anti-étrangers. Je pense euh, notamment actuellement à la Hongrie, à la situation que vivent les, les populations tziganes, Rome. Euh, qui sont actuellement euh, persécutés par des, par des milices, euh, phénomène extrêmement inquiétant si l'on si si se rappelle tout de même que la Hongrie, mais oui, fait partie de la communauté européenne. Euh, donc je voulais vous poser la question euh, suivante euh, Alain Finkielkraut. Cette période justement post-communiste, cette période... Euh, de, de cette, ce ralliement de l'Europe à, à une ère libérale et démocratique euh, est en train de, 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 de tourner dans certains pays assez bizarrement, c'est le moins qu'on puisse dire euh, ce qui aurait dû être une libération, un soulagement prend euh, malheureusement des, des, des allures euh, bien connues en Europe je voulais absolument avoir votre, votre analyse et votre réaction euh, au sujet de cette, de cette montée en puissance. Bien. Spécialement par rapport à votre soutien que je partage pour Croatie, mais vous savez qu'à cette époque, Tudjman a fait aussi des, 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 des propositions plus ou moins antisémites, ouvertes, non au, au, au début des années 90. Euh, bien. Alors, oui, je vais essayer de répondre aussi à l'interpellation de Slavoj Žižek. Un mot d'abord sur le début de notre débat. Ni Žižek ni moi ne pensons que la révolution bolchevique soit imminente. Malheureusement. Il y a, malheureusement, dit-il, <rire> il y a, si vous voulez, une certaine qualité de l'air, une résurgence de l'idée ou de l'hypothèse communiste et par-delà même cette résurgence, une radicalisation un durcissement du débat intellectuel et une place prise par l'indignation haineuse qui est à mes yeux de plus en plus grande et qui m'inquiète beaucoup. Voilà, donc je voulais quand même faire cette mise au point. Ce premier débat n'était pas du tout inutile et peut-être d'ailleurs a-t-il à voir avec votre... Seconde question, car pour cette question, je crois qu'il faut faire des distinctions. Il se passe des choses en Europe centrale et en Europe orientale, et il se passe d'autres choses en Europe dite occidentale. Elles ne sont pas à mettre sur le même plan. On ne peut pas dire, voilà, l'Europe en général est en proie à une crispation à une réaction populiste. Le problème de l'immigration ne se pose pas dans les mêmes termes aux Pays-Bas, en France, en Italie et en Hongrie ou en Pologne, par exemple. Les pays d'Europe centrale ignorent ou connaissent très marginalement la réalité de l'immigration et j'ai par ailleurs du mal à croire que lorsque les Pays-Bas reviennent sur leur politique multiculturelle, c'est parce que les Hollandais seraient brusquement 
devenu fasciste. Cette, cette, cette interprétation me paraît totalement absurde, mais j'y viendrai. Oui, en Hongrie, il se passe des choses très inquiétantes. Et j'ai eu en Croatie des discussions très vives avec le président Tudjman, parce que comme j'avais été un des seuls intellectuels français et même européens mmh. à soutenir la Croatie, évidemment, j'ai été reçu partout et même par ce président très imbu de son rôle et très occupé par ailleurs. Donc je ne mésestime pas l'ampleur du problème, mais justement, ça c'est la réalité de cette Europe qui a connu à la fois le fascisme et le communisme et qui a eu beaucoup de mal à affronter, à assumer à la fois ces deux douleurs et à réconcilier ces deux mémoires. Dans certaines parties de l'Europe, le traumatisme communiste a pu servir à effacer l'horreur nazie et même pour certains minoritaires sans doute, mais tout de même, a transformé cette horreur en objet de nostalgie. C'est un véritable problème et, non, et non, on ne peut qu'être effrayé à voir les militants du parti Jobbik défiler dans les rues de certaines villes de Hongrie pour manifester leur hostilité aux Roms, qui ont toujours été là. Ce n'est pas un... C'est un, une situation très difficile. On ne peut pas dire que les Roms sont simplement euh, une, un des bienfaits qui soit arrivé à l'Europe. C'est très difficile pour les Roms de vivre euh, au milieu de sédentaires et pour les, 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 les autres populations de vivre avec les Roms. Toujours est-il que le parti Jobbik désigne les Roms comme des boucs émissaires et plonge cette minorité dans la terreur. Il y a aussi en Hongrie le problème lié à la Première Guerre mondiale et euh, les, 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 les euh, euh, humiliations euh, entraînées par le dépassement de la Grande Hongrie. Et en période de difficultés économiques, eh bien, euh, le nationalisme, en effet, peut servir d'exutoire. J'ajouterai que en Hongrie, l'antisémitisme montant, notamment dans le parti Jobbik et peut-être dans, cer dans certaines franges du parti au pouvoir, va de pair, ça mérite d'être noté, avec un soutien absolument massif à la Palestine et même à la version la plus radicale du combat palestinien, c'est-à-dire au Hamas. C'est aussi cela, la nouvelle forme de l'antisémitisme euh, dans cette partie de l'Europe. Je, je, je crois qu'il y a tout lieu de s'en préoccuper et lorsque j'ai créé en France, en 1986, une revue qui malheureusement en France, c'est peut-être parce que je n'étais pas assez obstiné, n'a duré que dix ans, j'ai créé le « Messager européen » précisément pour essayer de penser à la fois ces deux douleurs, la douleur des, du totalitarisme communiste et la douleur du totalitarisme nazi. C'était l'un des objectifs et cette question reste posée en Europe aujourd'hui. Je, je vais passer la... Ah mais je n'ai pas répondu sur l'immigration, mais ça ah, c'est pour la première on, on parle... tout à l'heure. Hein, on peut peut-être déjà, on, on a fort à faire. Mais je n'étais pas très long. <rire> Non, non, mais je, non, je non, pensais non. que vous aviez terminé. Non, enfin. je n'ai pas terminé, mais si vous me par parlez, permettez-moi de vous parler. Je vous promets de vous ensuite. rendre la parole sur les villes. Non, non, parce qu'il me semble que je n'ai pas non, répondu à, à une... votre question tout entière. Donc, mm. sur la France et, 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 et sur l'éventuelle le, 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 montée du populisme ça, en France Tout et aux Pays-Bas, je voudrais répondre. Mais je, 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 je peux me taire. Une petite, euh, juste une, une incise, un, un commentaire au sujet de ce que vous venez de dire. Je passe immédiatement la parole à Slavoj Gizek. 
tout de même, euh, les, les, les attaques à peine voilées qui euh, euh, commencent à avoir lieu dans, dans, dans la presse euh, hongroise proche du gouvernement euh, au sujet de, de certains euh, intellectuels cosmopolites, et tout le monde aura reconnu les juifs, ne viennent pas euh, de populations arabo-musulmanes ou, ou sont totalement déconnectées de la question palestinienne. Il s'agit euh, de populations blanches, il s'agit de populations européennes, il s'agit souvent de populations aisées. Donc là, peut-être justement, euh, on peut y voir un, une, obje une objection à votre... C'est vrai que l'idée que vous, euh, que vous avez déjà développée dans plusieurs livres en France, selon laquelle cet antisémitisme-là, l'antisémitisme classique de, de l'extrême droite européenne, serait mort ah et c'est peut-être la preuve que ce n'est pas le cas, malheureusement. Non, vous avez... Excusez-moi, je vais répéter très vite. Oui, oui, oui. Non, c'est un antisémitisme, euh, comme vous l'avez dit, traditionnel, classique, qui ressurgit en Hongrie. Oui, d'ailleurs, il y a eu un, un débat très fort entre euh, euh, populistes et, et urbanistes et, et euh, Istvan Bibo a écrit des choses absolument essentielles sur précisément la misère des petits États d'Europe centrale et leur incapacité de choisir à la fois la voie de la liberté individuelle et la voie de l'indépendance nationale. Il s'est inquiété de ces petites nations repliées sur leurs griefs et qui avait tendance à faire du juif l'ennemi. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça recommence. Ce que je constate, c'est que dans, chez les, chez ceux qui sont à l'avant-garde de cet antisémitisme visant les intellectuels cosmopolites, eh bien, s'affirme aussi un soutien très étrange, qu'effié à l'appui à ce que la cause palestinienne peut présenter de plus radical parce qu'Israël est vécu oui. comme la patrie des juifs et qu'il faut mener enfin, ce combat-là là aussi, c'est tout. Passons la parole à, Sla, à Donc, Slavoj Zizek, mais c'est vrai qu'il s'agit quand même euh, d'un antisémitisme qui provient de la droite euh, hongroise. Mais sûr, il s'agit hein. de la droite hongroise Donc, et exclusivement de la droite hongroise. Et certainement pas, de gauche, certainement pas des communistes et certainement pas des c'est la droite, le jobbik dont je parle, c'est l'extrême droite hongroise. Mais c'est ça, c'est la surprise d'une extrême droite traditionnaliste hyper pro-palestinienne. La voix est Zizek. Voilà. D'abord, je vais dire que nous avons dit que nous avons dit que nous v postkomunističnih državah po letu 90. Na primer, ko mi navdušenci pravijo, kdo bi si zamislil samo par let prej, da bojo recimo 85. da bojo na polskem leta, ne vem, 90, 91, svobodne volitve, kjer bojo komunisti zgubili. Moj odgovor je, glede na to, kako je bil komunizem osovražen, je nekaj, ker bi si bilo še težje zamisliti, pa se je zgodilo. To, da je štiri leta kasnej Valensa zgubil in da so se postkomunisti vrnili. Jaz bi rad razumel to z medo. Ker se tiče postkomunizma, tukaj bom spet jaz kritičen. Jaz celo mislim, da je na nek način, in to je bila vse, groza teh stalinskih komunističnih režimov, da so na nek način, če ne tako rečem, ustvarili pogoje za nacionalistični rasizem. V svojih ekstremih so že nekateri bivši režimi postali nacionalistični. Kot vemo, je od zgodnih 80-ih let v Rusiji KGB začela podpirati ruski nacionalizem in čirkov. Kot vemo, je Čaušesku razvil nacionalizem do norosti. In mimo grede, kot so mi prijatelji rekli, najbrž vam je znan tisti veliki romunski antropolog, 
raziskovali čmitov Mirša Eliade. A veste, da je on bil do smrti član tistih, kaj že nekih, smo zabu ime, neke ekstremno desne fašistične stranke, ki je bila tako desna, da jo je celo fašistični diktator med drugo svetovno vojno Antonesku prepovedal. No, moja zgodba je v tem, da je tik pred smrtjo Eliadeja, da je že prišlo do stika med Čaušeskujem in Eliadejem. Eliade je že napisal prve tekste, kjer je rekel, dobro, je še komunist Čaušesko, ampak vse to gre v pravo smer in tako naprej. Tukaj je moja kritična misel. Ljudje imajo neko napačno idejo, da je komunizem svetski pomenil neke vrste izsiljeno enakost, solidarnost, totalitarni red. Ni res. Groza komunizma je bila v tem, da ne vem, če je bil že kjer sistem, ki je bil prvič tako dezorganiziran, pod površino reda je bil popoln kaos, nič ni delovalo. In drugič, ki je tako vzorno igral na karte, vsak mi je konkurent, vsak je sovražnik drugemu. Nasprotno, komunizem, realni produkt komunizma ni bil nek totalitarni človek, ki ne razmišlja svojo glavo, ampak je bil nek ekstremno brutalen, egoistični, survivalistični, usmeren v preživetje individualizm. To je samo kot prva točka. Ja. La le fascisme attac critique oui 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 19 heures avec un appliquant comme notre ami Derrida vous pouvez le dire la notion métaphysique linéaire du temps c'est terrible oui on vient de commencer on vient de commencer oui on vient de commencer bon si on serait dans un régime bolchevique on dirait on va faire une in examinacion, v LTR, v kjer je ložim, da se provokacijom. Ok, no pa, la, mentenom, zdaj pa bolj občutljiva točka. Jaz se z gospodom Finkelkrautom strinjam v nečem, o tem sva že govorila. In to rečem brez sramu. Čisti multikulturni model, ta čisti radikalni model, kjer gre za to, vsaka kultura svoje, Nobena kultura ne sme biti nadrejena kot neutralen okvir. Vse, kar mora narediti država, je garantirati neke zakonske okvire, kjer se kulture tolerirajo. Jaz mislim, da je lajt kultur... Mi se pravajo, oj. A, sa va? Sa va? Jaz mislim, da je lajt, to, kar je Angela Merkel, mogoče nesrečno je omovala, lajt kultur, dejstvo. Če pogledate vse relativno uspešne multikulturne države, v preprostem pomenu formalnem, da je več kultur, boste videli, da delujajo, ker imajo neko lajt kultur, ne v pomenu, da je ena privilegirana, ampak v pomenu nekega bolj temeljnega pakta, kulturnih pravil, vljudnosti in tako dalje, ki jih vsi spoštujejo. To je potrebno, to je Hitler vedel. V kjerem pomenu? Pred Weimarska Nemčija je imela neko dovolj lepo civilno lajt kultur v bistvu pod dominacijo liberalnih židev. To je Hitler uspešno porezel. Zato mislim, da je naša naloga danes mora biti lajt kultur, ja, ampak kakšna. Boriti se za to, kaj bojo tiste temeljne norme, pravila, še bolje nenapisana pravila, ki jih vsi spoštujemo. In tukaj, po mojem, se strinjam z gospodom Finkelkrautom, tukaj imam jaz tudi neke meje do teh tako imenovanih spoštovan različnosti. Naprimer, v redu spoštovati različne norme, samo po mojem vseeno, če smo v neki, demokratski ali krkoli državi, dve meji ste tukaj absolutni za mene. Prvič, v redu, lahko diskutiramo, a je lepo, če imajo karikature Mohameda in tako naprej. Neki pa mora biti absolutno legalno prepovedano. Eno je, če se ti čutiš v žaljenega, 
da te druga kultura eksplicitno žali. Sam problem z nekaterimi fundamentalisti v Evropi je v nečem drugem, da kar je za njih žalitev, ni napadi na njih, ampak sam drugačen življenjski stil. Naprimer, na žalost, homoseksualci se postavljajo skoraj bolj na desno na nizozemskem, ker so jih muslimani začeli napadati kot nemoralne protinaravne in tako naprej. Isti problemi so bili v Berlinu in tako dalje. Se pravi, tukaj po mojem treba postaviti eno apsolutno mejo in drugič pravice posameznika. V redu spoštujmo kulturo, samo če naprimer neka ženska pobegne od svoje družine, ker so jo hoteli prisiliti v poroko ali karkoli že, mora apsolutno imeti zakonske garancije. Ampak, zdaj pa samo, da zaključim, kljub temu pa mislim, da mogoče se tukaj malo razlikujeva s gospodom Finkelkrautom, da je tudi, da v redu na vzhodu ste obsodili ta antiimigrantska gibanja, ampak jaz mislim, da imajo zelo zaskrbljujočo plat tudi na vzhodu. Od Lepena do tega, kar se dogaja danes na nizozemskem in tako naprej in tako naprej. Ne pravim, da niso zadi realne travme in tako naprej. Ampak vseeno ne bi pa mogel reči, da gre v tem nasilnem valu antimigratstva za neko v osnovi zdravo reakcijo na lastno identiteto. Poslušite, bodimo resni. Jaz sem apsolutno brez sramu za židovsko krščansko izročilo. Samo kaj je to izročilo? To izročilo je tudi enakost, emancipacija in tako naprej. Jaz mislim, da je danes radikalna ne muslimani v Evropi, radikalna populistična desnica je tista, ki dejansko ogroža židovsko krščansko izročilo. Tudi, če se postavlja kot zaščitnik tega izročilo. Ker se pa samo še tako nečam, Palestine tiče, se strinjam, to je za mene bilo nekaj ultra obscenega, mogoče se strinjava, da je ta obscenost tega stika ekstremne levice v časih in desnice, francoski advokat Jacques Vergès, ki tako rekoč metre, ki združuje ta dva ekstrema, brani oba konca. Tukaj se strinjam, samo Veste, skrbi me pa tudi nekaj drugega. A smem, da bom hitro končal, eno anegdoto, ki za mene je globoko resnična. V francoskem, v nemškem, avstrijskem dnevniku prese je bila pred kratkim neka karikatura, kjer, to je seveda odgovor na tisto znano temo, da ja kritizirati Izrael, samo ne izrabljati kritike Izraela za antisemitizm kjer dva nacistična tipa reagirata na kritiko Izraela in en pravi drugemu, vidiš, to je tipičen primir, kako se upravičen antisemitizem izrabla za nefer kritiko Izraela. Mislim, da ta fenomen mene vsaj toliko skrbi, kot toliko skrbi, kot problem, ki ga je gospod Finkelkraut izpostavil, se pravi problem tega, kako, recimo v Ameriki, ti neofundamentalisti, desničarji, katerih tako rekoč natura je biti antisemit, se naenkrat postavijo kot branilci države Izraela. Kaj se tukaj dogaja? In drugič, ampak mogoče zato ne bo časa, vseeno mislim, da je kritika tega, Pa zaradi tega se ne sme, seveda ne, Izrael dvigniti v utelešeno zlo ali karkoli, da je vseeno možna neka legitimna kritika tega, ker Izrael počenja na zahodnem bregu. Se pravi to počasno izrinjanje in tako naprej, in tako naprej. Vključno z elementi terorja. Moj vir je tukaj New York Times, Time magazin, kjer sem bral, naprimer, vsako jesen, ko olive, ali pa mlad ne vem kdaj, ko olive dozorijo, se požigajo drevesa palestinskim kmetom, zastrupla se in voda in tako naprej in tako naprej. Celo Izrael to prizna, se vojake pošiljajo, da bi neučinkovito ščitli. Se pravi, problem je to, tega ne sme se pa po mojem v imenu 
kritike antisemitizma, pa preprosto na tak hiter način razvrednoti, saj po mojemu upravičene kritike tega, kaj Izrael počenja na zahodnem bregu. Že tre ili pa konkludment eno, no, pa se. Že bo les le drnje mo, 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 Alain Finkielkraut, je pense que vous voulez répondre. Ça vous permettra aussi de répondre à la question restée en suspens tout à l'heure sur les, le, le, les Pays-Bas. Le, vous disiez, mais oui. voyons, les Pays-Bas sont-ils devenus fascistes euh, euh, Non, il y, a, il y a certainement des problèmes réels euh, posés par euh, ces nouvelles populations et euh, il n'y a pas de, 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 de paranoïa euh, à les poser. Simplement, c'est vrai que les, les Pays-Bas, eux, euh, viennent d'un modèle multiculturaliste. Vous m'accorderez que ce n'est pas le cas de la France. Pourtant, en France aussi, euh, une certaine tension, euh, Slavoj Zizek, il, il faisait allusion à l'instant, une certaine tension politique et une montée de l'extrême droite est actuellement observée. Donc, euh, évidemment, nous serions très intéressés d'avoir votre réaction à ce sujet. Bien sûr, je vais essayer de donner mon avis et de répondre brièvement, puisque nous devons nous interrompre dans cinq minutes. Alors, Tony... Euh... Non, dans cinq minutes, et après, il y aura des oui, questions du public euh, pour ceux qui le souhaitent. Interrompre <rire> notre débat dans cinq minutes, ça me donne cinq minutes, donc, pour essayer de m'exprimer. Prenez plus de temps, on peut dire que nous sommes un, le public de l'autre. Non, un peu limité le... <rire> non, non, mais je ne vais pas, pas m'étaler. Euh, vous avez applaudi le discours de Slavoj Žižek, j'avais envie de l'applaudir aussi. J'espère mais... seulement, non, j'espère seulement, il n'y a pas de mais pour vous, il n'y a pas de mais. Euh, non, 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 vous êtes un communiste très étrange, vous êtes un communiste amical. Donc je suis très sensible à, cette, à ce climat d'amitié que, que vous savez instaurer dans les débats. J'y suis authentiquement très sensible. Non, j'espère seulement que... Ces applaudissements ne visaient pas seulement le passage sur Israël comme si vous vouliez exprimer votre euh, euh, désir que euh, euh, puisse euh, se déployer une critique d'Israël sans être traité d'antisémite. Parce que, évidemment, cette critique de la politique israélienne est tout à fait légitime. Je fais partie de ceux qui ne se résolvent pas à la situation actuelle, qui pensent qu'elle place les Palestiniens dans une situation douloureuse et qu'elle conduit Israël à l'impasse, car si deux États ne sont pas créés, alors il y aura soit un État binational, ce qui reviendrait à la fin du sionisme, le rêve d'être en majorité quelque part, soit, pire encore, un État d'apartheid. Donc, je crois qu'il faut militer pour une solution négociée passant par le démantèlement d'un grand nombre de colonies en Cisjordanie. Reste le problème, il n'y a pas d'État palestinien, mais il y en a déjà deux. Vont-ils se réconcilier Et j'exige je, toujours qu'on ne se polarise pas sur Israël, même quand on a le souci des Palestiniens, car personne ne s'y intéresse, personne ne veut le savoir, mais la situation des Palestiniens en Syrie est beaucoup plus difficile que la situation des Palestiniens en Cisjordanie. Ils sont dans des camps et extraordinairement très maltraités. De même au Liban, où ils sont victimes d'une multitude d'interdictions professionnelles. Donc, tous, il faut regarder les choses dans toutes leurs dimensions. Mais je suis de ceux qui ne tolèrent pas qu'en effet, toute critique d'Israël, de la politique israélienne, soit assimilée à de l'antisémitisme. Je ferme cette parenthèse pour que les choses soient absolument claires. Et je voudrais répondre maintenant sur cette difficile question de l'immigration. Je disais tout à l'heure, le climat idéologique s'est durci. Mais c'est justement à cause de ça. Car aussi puissante que l'idée communiste aujourd'hui, et d'ailleurs 
marchant avec elle, il y a, si j'ose dire, l'idée ou l'idéologie antiraciste. Antiraciste, je le suis, je vous rassure. Mais la division entre la droite et la gauche se fait aujourd'hui en Europe mass massivement autour de la question immigrée. Et c'est là que ressurgit ce manichéisme dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'il y aurait d'un côté ceux qui sont ouverts, qui sont humains, qui veulent la régularisation des sans-papiers, et ceux qui sont fermés, xénophobes, repliés sur eux-mêmes, et qui érigeraient en principe la préférence nationale. D'un côté donc... Vous prenez les deux extrêmes. D'un côté donc les, 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 les antiracistes, et de l'autre côté, soit les racistes, soit ceux qui leur apporteraient une espèce de soutien ou de légitimité. Je ne prends pas les deux extrêmes. Je prétends en effet qu'il est très difficile en France d'intervenir sur cette question. Je le fais sur la pointe des pieds. Je le fais et même aujourd'hui, si je le fais à l'instigation de haut de Lancelin pour notre débat, je me sens très en confiance avec Slavoj Žižek, éventuellement avec vous, mais pas avec mon propre pays. Et je, je le ferai, non pas du tout en me cachant, mais en prenant un certain nombre de précautions, sinon oratoires, du moins citationnelles. Citationnelles d'abord. Car je voudrais dire pourquoi, selon moi, il y a un, un problème de l'immigration en Europe aujourd'hui et que ce problème est en effet très inquiétant et très grave. Je vais d'abord citer un, un auteur de la gauche américaine dans ce qu'elle a de meilleur, Michael Walzer, hein, « Sphère de justice », un de ses grands livres. Et il dit ceci, « Nous pourrions opter » pour un monde dépourvu de signification particulière, je dépasse, et de communauté politique où personne ne serait un membre ou bien où tout le monde appartiendrait à un seul État global. Nous avons choisi autre chose. Nous avons choisi des communautés particulières pour précisément inscrire la politique. Mais ça veut dire que les membres et les étrangers sont deux groupes distincts. Et il dit, cela vaut mieux qu'une situation où seraient abattues les frontières et les murs de l'État, parce que ça ne créerait pas un monde sans murs, mais ça créerait un millier de petites forteresses. Et euh, dès lors, cela veut dire que quelque chose comme l'État souverain doit prendre forme et revendiquer l'autorité nécessaire à la pratique de sa propre politique d'admission du flux des immigrants. Il faut une politique d'admission. C'est normal, c'est légitime. On doit pouvoir refuser ou accepter. Autrement dit, il n'y a pas d'État aujourd'hui, il n'y en a aucun sans préférence nationale. Cela n'existe pas. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire une préférence nationale à l'intérieur de l'État qui interdirait aux étrangers le droit de se faire soigner. Là, on tombe dans le fascisme. Mais la préférence nationale, elle est, si vous voulez, de l'essence même des États-nations. Deuxième citation derrière laquelle, en effet, je m'abrite. C'est une citation d'une grande philosophe française de gauche et qui revendique malgré sa mauvaise humeur à l'égard de la gauche, son ancrage à gauche. Et ça, c'est une citation très intéressante parce qu'elle nous ramène au communisme. C'est Elisabeth de Fontenay. « C'est une erreur politique que de neutraliser l'un des éléments les plus vivaces de l'expérience humaine, le sentiment d'appartenance, aussi tourmenté qu'il puisse être, à une nation ou à un peuple. Car cela engage les hommes à se précipiter dans l'abstraction marchande qui les rend équivalents sans les rendre égaux. Et on voit aujourd'hui le libéralisme extrême et la gauche extrême se rejoindre dans cette abstraction pour nous dire que nous avons besoin 
d'immigrants, parce qu'ils constituent une force de travail nécessaire. En, en, en considérant donc que les hommes n'ont d'existence mat que matérielle et qu'ils sont absolument interchangeables. Non, ils ne sont pas interchangeables. Et j'en terminerai là. Pourquoi y a-t-il un problème en France Pourquoi revient-on à cette idée qui autrefois était une évidence, la culture de référence Ça allait de soi. Alors je ne parlerai pas ici de l'idéologie multiculturaliste, je n'ai pas le temps. Et de la déception qu'elle a engendrée. Simplement ceci, il fut une époque dans les immigrations d'autrefois où l'autochtone, celui qu'on appelait et qu'on n'a plus le droit d'appeler en France le français de chouche, était un référent culturel. Aujourd'hui, il n'est plus là où il habite et habite une forte proportion d'immigrés un référent culturel. Il se sent donc dépossédé. Dépossédé. Il se dit, mais où suis-je Je ne suis plus le référent culturel. Je ne suis plus un pôle d'identification. Et qu'est-ce que cela donne en France Cela donne des phénomènes de sécession territoriale. Car vous avez en effet des gens abrités dans leur centre-ville, qui vous disent « attention au racisme », mais vous avez aussi des gens qui décident d'habiter ailleurs, dans des zones périurbaines, ce qui fait que la France se fissure en silence et que du fait de l'immigration devenue familiale, eh bien, vous avez de plus en plus de zones où les nouveaux immigrants sont ultra majoritaires. C'est vrai en France, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est une transformation silencieuse qu'en effet des partis d'extrême droite peuvent exploiter, mais je ne crois pas qu'on puisse répondre aux problèmes qu'elle pose en ne cessant de faire la morale. Voilà, je me tais parce que tout le monde me demande de me taire. <rire> bon, nous n'allons pas pouvoir poursuivre. Est-ce qu'il y a des questions rapidement dans la salle Il reste dix minutes à peu près, d'après ce qu'on me dit. Il reste combien Dix minutes. Combien Deux minutes. Dix. <rire> C'est absurde. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer Je n'ai pas de... J'ai une question, mais avant, un remerciement. Le remerciement va à M. Finkelkraut. Et je voudrais simplement, pour cette, ce public qui est très jeune, euh, qui ne part pas de cette salle sans savoir qui, comment vous avez aidé la Slovénie à devenir, à trouver son chemin d'indépendance il y a 20 ans exactement, vous étiez un des rares intellectuels parisiens à prendre position pour la sécession slovène face à, à la plupart des intellectuels qui étaient méconnaissants de la situation ou qui étaient com complètement réticents à la suite de, de l'or et de son père Mitterrand. Donc peut-être il restera un moment tout à l'heure pour vous réacclamer je crois que c'est important que cette, ce public sache qui vous êtes et comment vous avez aidé la Slovénie. Aujourd'hui, la Slovénie est démocratique. Sa démocratie connaît des hauts et des bas. Mais grâce à vous et à tous les autres, merci, elle va bien. Ma question, elle, tout à l'heure, vous avez évoqué la Hongrie et ce problème et son, ses rapports avec les Roms. Probablement, vous avez été tenu au courant qu'en Slovénie, nous avons également des Roms et également des problèmes. Nous avons réagi autrement, mais vous avez condamné ce, ce mouvement anti-Rome en Hongrie. Je voulais simplement que vous nous appreniez comment avez-vous appréhendé le problème à Paris, par exemple. Est-ce que le fait de les renvoyer dans leur pays, dans des avions, vous a-t-il satisfait 
Voilà ma question et merci. Alors, merci. Je, je vais répondre d'abord sur la Slovénie et plus brièvement sur, sur les Roms. Euh, oui, je suis venu en Slovénie à Ljubljana en 1990. J'avais été invité par les instituts culturels et j'étais allé à Belgrade et à Ljubljana. Mais précisément, j'étais, si vous voulez, alerté sur cette guerre qui se préparait et j'étais moi-même prêt à soutenir la Croatie et la Slovénie, notamment parce que j'avais lu l'article de Kundera, la tra tragédie de l'Europe centrale, un Occident kidnappé. Et justement, il réhabilitait dans ce texte le thème en France aujourd'hui maudit de l'identité nationale. Il commençait précisément par une évocation de la Hongrie en 1956 et de ces Hongrois qui mouraient pour la Hongrie et pour l'Europe. En France, au moment de la guerre dans ce qu'on appelait les Balkans, on tenait un colloque sous la haute présidence de François Mitterrand avec toutes les grandes revues françaises et tous les grands intellectuels intitulés « Les tribus ou l'Europe ?» L'Europe universelle, les tribus, les identités. Et je considérais précisément qu'on ne pouvait pas traiter ainsi le sentiment d'appartenance au nom de la mémoire du nazisme et de l'hostilité au nationalisme. Voilà le, 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 le sens et la raison profonde et immédiate de mon soutien au mouvement euh, slovène. Je n'avais pas cette hostilité de principe à l'égard de toute forme d'aspiration nationale. Je ne pensais pas que la leçon à tirer du XXe siècle, ce soit de sortir des nations pour entrer, à la, comme le demande à Bermas, sur le modèle de l'Allemagne, dans une existence post-nationale. Et aujourd'hui en France, on l'a bien vu, la question même de l'identité nationale ne peut pas être posée parce que elle est assimilée, cette question, à un désir de fascisme. Donc, oui, bien sûr. C'est aussi parce qu'elle est instrumentalisée politiquement. Elle est instrumentalisée politiquement Mais par... On ne va pas, par... pas s'étendre sur nos querelles. Elle parisiennes. est instrumentalisée par le pouvoir politique, mais rien n'oblige les intellectuels à la laisser instrumentaliser. La question, c'est que 40 000 personnes ont signé un texte disant « nous ne débattrons pas ». Moi, je, je, ou je veux dire les choses autrement. Je ne suis pas sûr de l'opportunité d'un débat sur l'identité nationale. Je pense que dans une période de très grande mutation culturelle et démographique, la question de l'identité nationale se pose, que c'est une question légitime en tant que telle. Voilà. Et euh, sur les Roms, euh, je, 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 je crois qu'il ne faut pas avoir une vision angélique de cette question. C'est un problème très difficile. Les Roms qui sont arrivés massivement en France ne se sont pas majoritairement et n'étaient pas venus pour s'intégrer, d'où des problèmes, en effet, de mendicité et de délinquance. On aurait pu les résoudre autrement. Là, il y a eu aussi une instrumentalisation odieuse. Non. Pourquoi Parce que des gens du voyage ont commis une agression qui a été médiatisée et ce sont les Roms qui... Euh, ont été ciblés par le pouvoir alors que c'était des gens du voyage français. Donc là, on a affaire à une instrumentalisation pure et simple et donc scandaleuse. Mais le problème aussi, et ça c'est toute la question de l'Europe, l'Europe ne doit pas être un prétexte à certains pays pour se décharger sur d'autres 
de leur héritage et de leurs problèmes, d'autant plus que des fonds européens parviennent aujourd'hui à la Roumanie pour résoudre la question des Roms. On le voit aussi avec l'Italie qui délivre des certificats de séjour aux Tunisiens qui viennent d'arriver sur l'île de Lampedusa pour les renvoyer en France. Si les choses continuent ainsi, on risque, on risque en effet de voir euh, naître en Europe une révolte de très mauvais augure des peuples contre l'Europe. Et donc, ça, cela m'inquiète. Je crois que Slava Gizek veut réagir aussi sur euh, la question Kimbol, de Rome. Kimbol. Moje ishodišče bi bilo tukaj, da se meni se je vedno zdelo napačno, kar je meni problematično, je ta cela vizija, kot da imamo neko globalno ureditev, kjer je nevarnost, da se vsi utopimo, potem pa gre za to, koliko bomo naše avtohtonosti ali karkoli že ohranili. Jaz mislim, da je nasprotno problem za mene danes globalne ureditve, tako imenovane, svetovne, to, da novi zidovi rasejo povsod, znotri držav, med državami in tako naprej. Drugič, jaz mislim, da pravi univerzalizem v politiki lahko mirno živi z razcvetom nacionalnosti. Naprimer, ne idealiziram Sovjetske zveze v 20. letih. Vsa diktatura je že bila tam in tako naprej. Nekaj pa je treba priznati. 20. leta so bila neverjeten razcvet nacionalnosti. Ukrajinci so šle takrat vsega, dobili pod carizmom je prepovedano svojo kulturo in tako naprej. Tako da, ko se je stalinizem v 30-ih letih obrnil proti temu, se ni obrnil proti neki prejšnji meščanski ali caristični tradici, ampak proti samemu bolševizmu. Kaj to pomeni? Jaz vedno slutim, kadar se problem postavi v teh terminih, ali globalizm, kjer nas bojo vsi drugi pojedli, ali naša avtohtonost, da se je da je to maska, saj za mene, maska nekih drugih problemov. Za mene je nasprotno, ena od dobrih strani sedanjega globalizma, da je prihaja do, da globalizm tudi deluje kot odprt prostor, kjer tudi male kulture imajo lahko svoj trenutek na globalni sceni. Globalizem je, na primer, na področju, če mi dovolite, kriminalk, v tem, da ni več samo Anglija, Amerika, pa mogoče me gre Francija še malo prostor kriminalka, ampak da imate danes, na primer, ne samo Švede, celo Islandce, ki so svetovni bezceleri v filmu, odkrivamo Romunijo, Tajvan in tako naprej. Se pravi, tukaj moje stališče bi bilo v tem, pred dvemi dnevi sem imel neko diskusijo v Bilbao s Salmanom Ruždijem, kjer je on, čeprav se z njim velikokrat ne strinjam, rekel nekaj zelo zanimivega. Rekel je, da je on že kot otrok mislil, da sta Jane Austen in Charles Dickens velika indijska pisatla. Zakaj? Ker je rekel, poglejte Dickensov svet, ta umazan London, korupcija, nasilje, pa ti korumpirani bogataši. Je rekel, to je Bombaj, mojega otroštva. Potem je rekel, poglejte Jane Austen, te probleme, bogatih, poroke, to je naša družba in tako naprej. Tako da mislim, da tukaj jaz ostajam neke vrste naivni heglovski univerzalist. Pravi univerzalizem in partikularizem se po mojem apsolutno ne izključuje ta. Čudo, čudež. Dobre umetnosti je, da bolj, ko je na nek način zavezana nekemu prostoru, bolj lahko odmeva povsod. Naprimer, bi rekli Dickens, se se ga ne da zamisliti zunaj še pred viktorijanskega, no, Londona. Pa ti pride Salman Ruždi pa reče, to je v bistvu roman o Bombaju. Ali če zamem bolj komičen primer, 
Se spomnite, pred 30 leti tista za nič, meni negledljiva serija, ko je bila dve, no, Dallas in Denver. Prijatelji iz arabskih držav so mi rekli, da to je noro popularno tam, ker ta velika družina, kjer jo si spletkarjo pro drugi, in pa so rekli, pa to je naš svet, to je. In tako naprej. Se pravi, da je tukaj upam, da se v tem strinjamo, da je, to je lažna dilema, nekaj je narobe, če rečeš, ali partikularna identiteta, ali univerzalno. Prava, prava partikularnost je v tem, se ne izključuje univerzalnosti. Prava partikularnost je ravno v čem? Če dovolj, čist kratko, samo še en stavek. Najboljšo formulom je dal Hanif Kureishi, indijski pisatel, pak je, ne, vlo, od tem nekje, v Londonu, ko mi je rekel, zdaj pišem nov roman, pa sem mu rekel, ki bo popolnoma drugačen kot prejšnji moji romani. Imam pač hudoben jezik, pa, ker sem opazil, da je nekaj poteza vseh njegovih romanov, sem rekel, ja, ampak najbrž kljub temu, da bo čisto drugačen, bo pa junak imel očeta, ki bo nek pakistanski birokrat, ki je neuspel pisatelj in tako naprej, ne? Potem mi je, in on mi je dal perfekten odgovor. Je rekel, ja, ampak to ni nobena posebna poteza, a niso vsi naši očetje v bistvu pakistanski birokrati, ki bi radi bili pisatelji, pa so falirali kot pisatelji. Se pravi, da neko partikularno potezo, kot partikularno, prodaš kot nekaj, v čemer se lahko vsi paradoksalno prepoznajo. To je za mene magični trenutek, ko dobesedno v svoji partikularnosti si univerzalen. Ne gleda svoje partikularnosti, kot ta mali prostor, hudobni svet nas ogroža. Vem, da to spade kot abstraktna vizija, ampak v to verjamem, če ne, vse skupaj nima smisla. Ne, ne. Ni treba ploskat, ne past na take poceni finte, kot ste zdeli.